Wyobraźcie sobie, że nasze dziewczyny z Inspirello powiedziały mi, że już dość prac różowych i błękitnych i mam wreszcie wyciągnąć jakąś ciężką artylerię. Musiałam się chwilę zastanowić, żeby wymyśleć, co to może być ta ciężka artyleria. Myślałam, przemierzałam i kombinowałam ponad tydzień. I jeżeli chodzi o mnie, to ciężka artyleria w deku wygląda właśnie tak. Intensywne kolory, dużo zadrapań, a na dokładkę spękania dwuskładnikowe. Jeżeli w deku kręcą Was takie ostrzejsze, cięższe klimaty, to zapraszam, bo ten film będzie dla Was. Zaczynamy. Pudełko i ramkę maluję na biało, białą farbą akrylową. Najbardziej intensywne zadrapania otrzymamy wtedy, kiedy kolor, który spod nich wystaje jest kontrastowy. I często uważam, że biały jest za mocny, że lepiej się sprawdza beżowo-szary, ale tym razem jest jazda bez trzymanki, no to lecimy. W tej pracy przyda się zwykła świeca oraz vintage efekt. Na brzegi i rogi absolutnie najlepsza jest świeczka. Ale jeżeli chcemy zrobić zadrapania na środku jakiejś większej powierzchni, to świeczka się nie nadaje, bo robi nam niefajne zgrubienia. I wtedy na salę wbiega cały na biało vintage efekt. Świetny preparat, w dodatku bardzo wydajny. On ma taką nietypową konsystencję, jest jakby za bardzo wodnisty i przez to możemy go położyć tylko cieniutko. Preparat sobie wysechł, a ja najpierw przykleję papier ryżowy, a dopiero potem dobiorę kolor farb na boki i dół. Po prostu tak mi jest wygodniej i tak się przyzwyczaiłam. Ale jeżeli lubicie ozdabiać swoje prace w innej kolejności, to też jest ok. A ja przykleiłam papier ryżowy, potem go wysuszyłam, a teraz już mogę dobierać kolory. Chciałabym namieszać o taki ciemny zielony. Przygotowałam sobie cztery kolory farb i ostatecznie po wymieszaniu wyszło mi coś takiego. Chyba może być. Jeżeli ten kolor jest dobrany, tak wiecie, nie za bardzo, nie za zbytnio, nie jest idealnie, to nic nie szkodzi. Bo ja potem jeszcze te ścianki będę drapała, dodam trochę jakiegoś brązu, trochę pochlapię i myślę, że tego rozdźwięku między tym, co chciałam namieszać, a tak jak mi wyszło, nie będzie widać. Natomiast czerwony, praktycznie prosto z opakowania, jest ok. Wszystko jest suche, więc w ruch idzie szablon, biała farba akrylowa oraz pędzel do szablonów. Nie zależy mi, żeby ta biel, którą odbijam była jakaś bardzo kontrastowa, ponieważ na mojej pracy najważniejszy jest obrazek w środku i te zawijasy nie mogą z nim konkurować. One mają być dodatkowym, a nie głównym elementem, który zdobi pracę. Zawijaski poszły na ramkę oraz z boku pudełka. Suszę i już nie mogę się doczekać, bo nadeszła ta wiekopomna chwila, gdy wreszcie można wziąć do ręki papier ścierny i zrobić zadrapania. I jeżeli te zadrapania idą dobrze, jeżeli fajnie wyglądają, to trzeba pamiętać, że kiedyś trzeba zejść ze sceny i skończyć drapać. Bo u mnie zazwyczaj to wygląda tak, że drapię, drapię, aż w pewnym momencie patrzę i myślę, przedobrzyłam. W tym wypadku było podobnie. Teraz jak oglądam film, to myślę, że w tym momencie powinnam dać spokój. A ja jeszcze drapałam i drapałam i jeszcze troszkę drapałam. Pudełko oraz ramkę. Po skończonym drapaniu pudełko należy minimum raz, a najlepiej dwa, przemalować lakierem akrylowym matowym. Lakier zabezpiecza nam pudełko nie tylko przed zwykłym użytkowaniem, ale także przed niechcianym dalszym obdrapywaniem boków. Teraz jeszcze pudełko pochlapałam białą farbą akrylową. No i pytanie, co robimy z tym dalej? Jeżeli pudełko ma udawać stare i sfatygowane życiem, to trzeba je troszkę jeszcze postarzyć, także kolorystycznie. Bo śnieżno-biała biel wystająca z zatrapań wygląda bardzo nienaturalnie. Żel antyczny to właściwie rodzaj takiej specjalnej farby, która służy do przyciemniania i postarzania powierzchni. A czemu jest taka super? Ponieważ ma świetny, naturalnie postarzający kolor oraz długo schnie. To jest olbrzymi plus, bo zanim wyschnie, możemy ją przepięknie na powierzchni na przykład rozetrzeć albo wetrzeć w jakieś elementy. Na obrazku za chwilę zrobię spękania dwuskładnikowe i pod spękaniami nie chciałam mieć pasty woskowej, bo obawiałam się, że step 1 zacznie mi z tej powierzchni uciekać. Ale pasta woskowa do tej pracy także mi się przyda. 
bardzo lubię pastę woskową, nie tylko za kolor albo za efekt, ale dla mnie olbrzymim plusem jest to, że gdy przedobrze i ona nawet wyschnie, to bez problemu usunę nadmiar terpentyną balsamiczną. Nie wiem jak Wam, ale mi zdarzało się już przedobrzyć i tak bardzo powcierałam pastę, że na końcu okazało się, że pudełko jest brzydkie i za ciemne. I wtedy nie ma stresu, bo terpentyną balsamiczną nawet zupełnie zaschniętą pastę woskową usuniemy. Spękania dwuskładnikowe, delikatne, czyli fine line. Zaczynamy stepem 1, kończymy stepem 2. Jeżeli chodzi o spękania dwuskładnikowe, to wielkość i rodzaj spękań zależą od preparatu. Oczywiście mamy na to trochę wpływu i zależnie od tego, jak grubo nałożymy preparat, takie spękania dostaniemy, ale one zawsze będą w jakiś sposób podobne do siebie. Ja nakładam step 1 dość grubo, ponieważ zależy mi na grubszych spękaniach. Suszę i nakładam step 2. Niby nakładam, ale jakbym miała powiedzieć jak to lepiej nazwać, to powiedziałabym, że te spękania numer 2 wmasowuję w powierzchnię. Górna warstwa, czyli guma arabska musi się ładnie połączyć z dołem, więc nie o to chodzi, żeby tylko pomalować step 1 stepem 2, ale żeby to jedno w drugie dobrze wmasować. Nakładam step 2, czekam mniej więcej godziny, a potem to wszystko podsuszam suszarką. Gdy wszystko mi już ładnie popęka i wystyknie, mogę wetrzeć w spękania pastę woskową. Kolor właściwie dowolny. Myślę, że w tej pracy sprawdziłby się także brązowy albo złoty. Ale powiem Wam, że już nie chciałam takiej bardzo, bardzo ciężkiej artylerii na tym obrazku, więc pomyślałam, że ten biały się dobrze sprawdzi. Dzięki temu spękania są delikatne i nie psują obrazka. Czasami źle dobrane i za mocne spękania powodują, że obrazka prawie nie widać, a tutaj myślę, że jest ok. Gotowe spękania lakieruję lakierem rozpuszczalnikowym, czyli śmierdziuchem. Lakier akrylowy po prostu zniszczy Wam pracę. I jeszcze tylko pochrapię, żeby było troszkę białych kropeczek i można sklejać. Pomysł od początku miałam taki, żeby odbite zawijasy z szablonów schodziły się wszystkie w jednym rogu. Ale gdy zaczęłam przymierzać dodatki, to pomysł się troszkę zmienił na taki, który widzieliście na początkowych zdjęciach. A wszystko dlatego, że szukając nóżek znalazłam takie fajne, stare, zapomniane narożniki. W lewym górnym rogu coś musi być, bo to będzie taka przeciwwaga do ptaszka, który jest w prawym dolnym. Przymierzałam kilka rzeczy, nawet nie chcę Wam pokazywać tych cudów, które tam lądowały. Ostatecznie zrobiłam taki mały stroik. I jeszcze gałeczka oraz nóżki. Gałeczkę przykręcam, natomiast nóżki przyklejam klejem na gorąco. No i jeszcze środek. Środek zrobiłam poza kamerą, bo ten film musiałby trwać chyba 20 minut. Też mały stroik plus wycisk z masy super lekkiej z odbitą pieczątką. Gotowe. Moja ciężka zimowa artyleria prezentuje się tak. Bardzo jestem ciekawa, co Wam się podoba, w czym gustujecie. Napiszcie w komentarzu. Czy Wasz zimowy klimat to bardziej pastelowe słodziaki, czy może właśnie taka zaciężna artyleria, czyli na ostro? Nie musicie się rozpisywać, po prostu piszcie czy słodziak, czy na ostro. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inspirello.pl do naszego sklepu internetowego. Wszystkie linki do produktów jak zwykle macie pod wideo. A tych, którzy bardzo kochają deku, zapraszam na naszą grupę na Facebooku, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.